இயேசுவில் அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரிகளே இன்று ஜனவரி மாதம் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி புதன்கிழமை இன்று இளம் தம்பதிகளுடைய ஆன்மீகம் என்ற சிந்தனையிலே நாம் சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் நாம் வாழ்கிற இந்த உலகம் கலப்படம் நிறைந்த உலகம் பயன்படுத்தி தூக்கேறி யூசன் த்ரோ இந்த கலாச்சாரத்தின் பிடியிலே தன்னலத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து மற்றவங்களை பற்றி கவலைப்படாத ஒரு சமூகத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் இது நம்முடைய குடும்பங்களிலே ஒரு வாடிக்கை ஆகிவிட்டது குறிப்பாக இன்று இளம் தம்பதிகளிடையே ஒரு வாடிக்கையான ஒரு சூழ்நிலையாக நாம் ஒவ்வொரு நாளும் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் ஒரு சில நாட்களுக்கு முன்பாக ஒரு இளம் தம்பதிகளை சந்தித்தேன் அவங்க சொன்னது உண்மை ரொம்ப கஷ்டமா இருந்து திருமணம் முடிந்து ஒரு மூன்று மாதங்கள் தான் ஆகிறது நாங்கள் ரெண்டு பேருமே பெரிய கூட இருக்கும் ஃபாதர் ஒரு சரியான புரிதல் இல்லை சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்கு சண்டை போட்டு இருக்கும் ஃபாதர் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குது திருமணத்துக்கு முன்பாக ஜாலியா இருந்தோம் அதனால பிரிலாம் நினைச்சிருக்கோம் ஃபாதர்னு சொன்னாங்க இன்னைக்கு பல தம்பதிகள் இளம் தம்பதிகள் நினைக்கிறதா சின்ன பிரச்சனை வந்தோடனே பிரிஞ்சிடலாம் அன்புக்குள்ள திருமணம் என்பது ஒரு திருவரு சாதனம் இன்பத்திலும் துன்பத்திலும் உடல்நலத்தில் நோயிலும் நான் உனக்கு பிரமாணிக்கமா இருப்பேன் என்னுடைய வாழ்நாள் எல்லாம் அதாவது கடைசி மூச்சு வரைக்கும் நாம வந்து பிரமாணிக்க இருமா இருப்போம்னு நாம வந்து ஆண்டருடைய முன்னில வாக்குறுதி கொடுத்திருக்கிறோம் இதுக்கு ஒரு சில சின்ன சின்ன தியாகங்களை நாம் செய்தே ஆக வேண்டும் எனவே அன்பாந்த இளம் தம்பதிகளே நீங்கள் இருக்கிற உங்களுடைய வாழ்க்கை சொல்ல உங்களுடைய வாழ்க்கையை பற்றி நீங்கள் சீர்தூக்கி பாருங்க இன்னைக்கு என்னுடைய குடும்பத்திற்காக என்னுடைய கணவனுக்காக என்னுடைய மனைவிக்காக என்னுடைய குடும்பத்தின் நலனுக்காக சின்ன சின்ன விஷயங்களை நான் விட்டுக் கொடுக்க நான் தயாராக இருக்கிறேன்னா எனவே அன்பாந்த பிள்ளை இந்திய நாளிலே சிறப்பாக இந்த இளம் தம்பதிகளை இறை பிரசனத்தில் கொண்டு வருவோம் அவருடைய ஆன்மீகம் அவங்க வந்து ஒருவர் மற்றவரை புரிஞ்சுக்கிட்டு கடைசி வரையும் ஒருவர் மற்றவருக்காக வாழக்கூடிய அந்த நிலையை இறைவி இந்த நாளை உருவாக்கி கொடுக்க சிறப்பாக நாம் ஜிபிக்க இருக்கிறோம் திருப்பாடல் ஐம்பது ஏழுல தம் வழி வழியை சமயப்படுத்துவோர் கடவுள் தரும் மீட்பை கண்டடைவர் கடுங்களை மூடி இந்த நாளில் நாம் சொல்லுவோம் ஆண்டவரே நான் என்னுடைய வழியை நான் சமயப்படுத்தி நீ தரக்கூடிய அந்த மீட்பை நான் காணணும் உம்முடைய பிரசனத்தை நான் வளரணும் உம்முடைய பிரசனத்தில் நான் பயணிக்கணும் என்னை ஆசிரியங்க ஆண்டவரே குறிப்பாக என்னுடைய குடும்பத்தை உம்முடைய ஆசிரியால் நிற்பாங்க ஆண்டவரே சிறப்பாக நம்முடைய குடும்பங்களே அதில் சிறப்பாக திருமணமாகி ஒரு சில மாதங்கள் ஒரு சில வருடங்களாகி இருக்கிற அந்த தம்பதிகள் எல்லாரையும் இறை பிரசனத்தில் கொண்டு வந்து அவர்களுக்காக நன்றி சொல்வோம் இது அந்த நாளில் இனி முதல் வாசகத்திலே ஆமோஸ் ஐந்தாம் அதிகாரம் பதினான்கு பதினைந்து மற்றும் இருபத்தி ஒன்று முதல் இருபத்தி நான்கு ஒரு இரு வார்த்தையிலே நன்மையை நாடுங்கள் தீமையை தேடாதீர்கள் அப்பொழுது நீங்கள் சொல்வது போல படைகளின் கடவுளாகி ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பார் தீமையை வெறுத்து நன்மையை நாடுங்கள் நகர்வாயிலில் நீதியை நிலைநாட்டுங்கள் அப்போது ஒருவேளை படைகளின் கடவுளாகி ஆண்டவர் யோசேப்பின் வீட்டாரில் எஞ்சியிருப்போருக்கு இரக்கம் காட்டுவார் உங்கள் திருவிழாக்களை நான் வெறுத்து அறவிருக்கிறேன் உங்கள் வழிபாட்டு கூட்டங்களில் எனக்கு விருப்பமே இல்லை எரிபலிகளையும் தானிய படைகளையும் எனக்கு நீங்கள் செலுத்தினாலும் நான் ஏற்க மாட்டேன் கொழுத்த விலங்குகளை நல்லறவு பலிகளாக செலுத்தும் போது நான் ஏறெடுத்தும் பார்க்க மாட்டேன் என் முன்னிலையில் நீங்கள் இறைச்சலிட்டு பாடும் பாடல்களை நிறுத்துங்கள் உங்கள் வீணைகளின் ஓசையை நான் கேட்க மாட்டேன் மாறாக நீதி வெள்ளமென பொங்கி வருக நேர்மை வற்றாத ஆறாக பாய்ந்து வருக அன்புக்களே நன்மையை நாடுங்கள் தீமையை தேடுங்கள் என்று இந்த அனைவருக்கும் ஆமோஸ் இறைவாக்கினர் அழைப்பு விடுக்கிறார் தீமை செய்வதில் அதிக நாட்டம் கொள்ளும் மக்கள் நன்மை செய்வதில் இன்று அதிகம் நாட்டம் கொள்வது கிடையாது என்ன சுயநலம் நான் எனது என்னுடைய குடும்பம் எனக்கு மட்டும்தான் நாம நல்லா இருந்தா போதும் மற்றவங்களை பத்தி நான் கவலைப்பட மாட்டேன் என்று ஒரு எண்ணம் வருகிற பொழுது தீமை செய்வோமே தவிர நன்மை செய்வதிலே நமக்கு ஆர்வம் வராது அன்புக்கு விளையே நன்மையை உருவான இறைவன் தான் படைத்த படைப்புகள் அனைத்தையும் நல்லதென கண்டார் நன்மையின் தலைமகனாக விளங்கி இறைமகன் சென்ற இடமெல்லாம் நன்மையே செய்து கொண்டு சென்றார் குழருக்கு பார்வை கொடுத்தார் செவடரை கேட்க செய்தார் ஊமையரை பேச வைத்தார் தொழு நோயாளிகளை தொட்டு சுகப்படுத்தினார் ஆக சென்ற இடமெல்லாம் நல்லையே நல்லதையே செய்து கொண்டு சென்றார் என்று நட்சத்திரம் வாசிக்கின்றோம் நன்மையை உருவான இறைவனின் சாயலை தாங்கிய நாம் நன்மை செய்ய தவறுகிறோம் நன்மைக்கு பதிலாக தீமை செய்வதால் 
நாம் நன்மையை உருவான இறைவனின் இயல்புக்கு எதிராக செயல்படுகிறோம் என்பதை நாம் உணர தவறுகிறோம் ஆமோஸ் இறைவாக சொல்லக்கூடிய அந்த நன்மை என்பது என்ன எங்கு நீதி நிலை பெறுகிறதோ அங்கு நன்மை இருக்கும் எங்கு அநீதி நிலைகிறதோ அங்கே தீமை இருக்கும் யார் அதெல்லாம் தீமையை தேடுகிறார்களோ அவர்களெல்லாம் நன்மையை உருவான இறைவனுடைய இயல்பிலே வாழ்கிறார்கள் யாரெல்லாம் அநீதிக்கு துணை புரிகிறார்களோ அவர்களெல்லாம் தீமை செய்கிறார்கள் அன்புக்குள்ளே நாம் யாராக இருக்கிறோம் இதனாலே நம்முடைய வாழ்வு பற்றி நாம் சிந்தித்து பார்க்கோம் நாம் நன்மை அதிகமாக செய்கிறோமா அல்லது தீமை அதிகமாக செய்கிறோமா நம்முடைய குடும்பத்திலும் கூட சுயலத்தோடு வாழ்கிறோமா அல்லது நம்முடைய குடும்பத்தின் நலனுக்காக ஒரு சில விஷயங்களை நாம் விட்டுக் கொடுக்க தயாராக இருக்கிறோமா இதனால் ஆண்டு வளைக்கிறார் நன்மை செய்வா இதனால இளம் தம்பதிகளுக்காக ஜெபிக்கிற இந்த வேலையில குடும்பத்தில் என்ன நடந்தாலும் சின்ன சின்ன விஷயங்களை விட்டுக் கொடுத்து நன்மை செய்கிற அந்த நல்ல உள்ளத்தை நல்ல மனசை இறைவை நமக்கு தர சிறப்பாக நம்முடைய இளம் தம்பதிகளை ஆண்டுபடி பிரசனத்தை ஒப்புக் கொடுத்து சிறப்பாக இந்த நாளிலே ஜிபிக்கலாமா நன்மையை நாடுங்கள் தீமையை தேடாதீர்கள் அப்போது நீங்கள் சொல்வது போல படைகளின் கடவுளாய் ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பார் உங்கள் திருவிழாக்களை நான் வெறுத்து அறிவுறுக்கிறேன் உங்கள் வழிபாட்டு கூடங்கள் எனக்கு விருப்பமே இல்லை எரி பலிகளையும் தானிய படைகளையும் எனக்கு நீங்கள் செலுத்தினாலும் நான் ஏற்க மாட்டேன் கரங்களில் அமை ஒப்புக் கொடுக்க வேண்டிய நாள் இளம் தம்பதியினுடைய ஆன்மீகம் இன்று இளம் தம்பதிகள் கடவுளுடைய வழியிலே பயணிக்கிறார்களா இன்று திருமணம் முடிந்து ஓரிரு மாதங்களிலே ஓரிரு ஆண்டுகளிலே குடும்ப நல நீதிமன்றங்கள் ஏறி விவகாரத்து கேட்கும் இளம் தம்பதிகள் அதிகமாகிற சூழ்நிலையில் இதற்கு மிக முக்கியமான காரணம் உண்மையான அன்பு இல்லை உண்மையான பகிர்வு இல்லை கடைசி வரையும் கடவுளை இறுக்கமாக கட்டி பிடிச்சி வாழ்கிற ஒரு மனநிலை சுயநலத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து தன்னலமாக சுயநலமாக வாழ்கிற ஒரு வாழ்க்கை சூழல இந்த நாளில் நமக்கு தெரிந்த தம்பதிகள் குறிப்பாக இளம் தம்பதிகள் திருமணம் முடிந்து ஒரு ஆண்டுலேருந்து ஐந்து ஆண்டுகள் வரை திருமண வாழ்வில் இருக்கக்கூடிய இந்த இளம் தம்பதிகளை ஆண்டவருடைய கரங்களை ஒப்புக் கொடுப்போம் ஆண்டவரே உண்மையான அன்போடு பகிர்வோடு ஒருவர் மற்றவரை புரிந்து ஒருவர் மற்றவருக்காக வாழ்கிற அந்த மனநிலை கொடுங்க ஆண்டவரே இளம் தம்பதிகளை ஆசுவதை ஆண்டவர் என்று சொல்லி அவர்களுக்காக ஜெபிக்கலாமா ஆவியில் உயிருள்ள இதயங்களாய் நீர் வாழ்ந்திட வேண்டுகிறோம் ஏழம் தம்பதிகள் வாழ்விலே அன்பினை கொணர கிரியேசுவின் வழியிலே வாழ்ந்திட இந்த நாளில் இந்த இளம் தம்பதிகளுக்காக ஜெபிக்கின்றோம் அண்டவரே அண்டவரே ஆசுவதீங்க இளம் தம்பதிகள் ஆசுவதீங்க தன் நலத்தை தவிர்த்து சுய நலத்தை தவிர்த்து போட்டி மனப்பான்மையை தவிர்த்து ஒருவர் மற்றவரை புரிந்து திருமணம் என்பது கடைசி வரைக்கும் ஒருவர் மற்றவருக்காக வாழ்கிற திருவரு சாதனை என்பதை உணர்ந்து எந்த ஒரு நிலையிலும் எந்த ஒரு நிலையிலும் தங்களுடைய அழைத்தலை பின்வாங்காம ஒருவர் மற்றவரோடு இணைந்து வாழ்கிற 
சந்தோஷமா மகிழ்ச்சியா வாழ்கிற ஒரு மனநிலை கொடுங்க ஆண்டவரே ஏலம் தம்பதிகளின் வாழ்க்கையினே அன்பை உணர இயேசுவின் வழியில் நாளந்திடுங்கள் உண்மை அன்பும் பகிரும் அது ஆன்மீக வழிதானே இதை உணர்ந்திடுங்கள் நீங்கள் வாழ்ந்திடுங்கள் ஆமாண்டவரே இளம் தம்பதிகளாய் மகிழ்ச்சியாக நாங்கள் வாழணும் மத்திய நட்செய்தி பதினெட்டு பத்தொம்பது இருபதில் உங்களை இருவர் மண்ணுலகில் தாங்கள் மீண்டும் எதை குறிக்க மனமுத்திருந்தால் பெண்ணில் இருக்கின் தந்தை அதை அவர்களுக்கு அருள்வார் ஆண்டவரே நாங்கள் ரெண்டு பேருமே மனமுத்திருக்கணும் கணவன் மனைவி இருவரா சேர்ந்து செவிக்கணும் ஆண்டவரே ஆஸ்பதிங்க ஆண்டவரே திருமணம் முடிந்து ஒரு சில மாதங்களாக திரும்ப முடிந்து ஓராண்டு இரண்டு ஆண்டு மூன்றாண்டு நான்காண்டு ஐந்து ஆண்டு ஆண்டவரே அஸ்வதி காண்டவரே அஸ்வதி காண்டவரே அஸ்வதி காண்டவரே நீதிமொழிகள் புத்தகம் ஐந்து பதினைந்து பத்தொன்பதுல உன் சொந்த நீர் தொட்டியில் உள்ள நீரையை குடி உன் ஊற்று நீர் வெளியே பாய வேண்டுமா உன் நீருற்று ஆசை பெறுவதாக இளமை பருவத்தில் நீ மணந்த பெண்ணோடு மகிழ்ந்திடு அவளே உனக்குரிய அழகிய பெண்மான் எளிமிகு புள்ளிமான் ஆண்டவரே இதோ ஆசுவதிங்க ஆண்டவரே எங்களுடைய குடும்பத்தை ஆசுவதிங்க ஆண்டவரே சுயநலம் இல்லாத ஒரு ஆன்மீகா ஒருவர் மற்றவரை புரிந்து மகிழ்ச்சியா ஒரு சில கருத்து வேறுபாடு இருந்தாலும் கூட எங்களுடைய குடும்பத்திற்காக எங்களுடைய பிள்ளைகளுக்காக இவற்றை எல்லாவற்றையும் தூக்கி எறிந்து விட்டு ஆண்டவரே உங்களுடைய பிரசனத்தில் வாழணும் செபத்தில் வளரணும் ஒரு நல்ல குடும்பமா நாங்க கட்டி எழுப்பப்படணும் ஆசிர்வதி காண்டபரே ஆசீர்வதி காண்டபரே எல்லாம் அல்ல இறைவன் தந்தை மகன் தூய் ஆவியார் உங்களுக்கு ஆசிரியர் வழங்குவாராக ஆமேன்